Dag 51. Islossning. Men ändå gav han vittnesbördet om att han finns genom allt gott som han gör. Apostelgärningarna 14 och 17. Jag är drygt 50 år och jag tror att jag minns i alla fall 44 vårar. Alla har haft ungefär samma händelseförlopp, även om det har skiftat en del. Jag kan fortfarande minnas när det snöade i början av juni när jag gick i sjätte klass. Men det hände max en gång vart 20 i år, i alla fall om man bor i Stock- på Stockholms breddgrader. Även om det snöade i juni då och det kanske kommer att hända igen så vet jag att solen kommer tillbaka och att sommaren kommer att övervinna kylan. Visst finns det en del variation men i stort sett upprepas samma sak varje år. Det var ingen nyhet i år heller att våren kom. Även om jag själv bara har minne från drygt 40 vårar så vet jag att det har sett likadant ut i årtusenden, i generation efter generation, har människor före mig upplevt samma förlopp som det jag själv och Helena upplevde den här våren. Ändå fyller mig dessa självklara händelser med en sån obeskrivlig känsla av tacksamhet. Varje andetag jag tar, varje ögonblick jag får är som en gåva. Det är inte för att jag blir så överraskad eller för att det är en så, ett sånt oväntat avbrott som jag känner det jag känner. Tvärtom, det är när det förväntade, det jag vet ska komma, det är när det kommer som den stora islossningen inom mig sker. Jag har med åren allt mer kommit att inse att alla dessa vårkänslor i mig inte bara har med solen och värmen att göra. Det har framför allt med Gud att göra. Hela detta fantastiska kretslopp av årstider och växlingar är inget annat än det Paulus skriver om. Men ändå gav han vittnesbördet om att han fanns genom allt gott han gör. Apostelgärningarna kapitel 14 och vers 17. Varje dag då solen skiner, eftersom det är solen jag gillar mest, så tackar jag Gud för hans vittnesbörd om sig själv. Om du gillar hösten, regnet eller vintern bättre, glöm då inte att tacka Gud för att han ger dig dessa tecken på att han finns och vem han är. Gud vill signa dig den här dagen. Mm.